w chińskiej sztuce zdobniczej dużą rolę odgrywa żywica sumaka lakowego. Sumak lakowy rośnie na południe od rzeki Yangtze. Znajdujemy się w wytwórni mebli i przedmiotów z laki w mieście Xi'an. Miasto od wieków słynęło z mebli, które trafiały na cesarski dwór. Meble z drewna sosnowego pokrywane są piętnastoma warstwami laki. Każda warstwa jest po stwardnieniu polerowana. Następnie mebel pokrywany jest piętnastoma warstwami laki rafinowanej, zmieszanej z barwnymi pigmentami. Ostatnia warstwa polerowana jest olejem z orzeszków ziemnych, zmieszanych z ludzkimi włosami. Tak wykonane meble są odporne na działanie wody, kwasu, alkoholu, a nawet ognia. Zdobieniami mogą być płatki złota, masa perłowa lub przyklejane wzory z nefrytu. Wtedy na blaty stołów nakładane są szyby. Zachwyt budzą parawany ręcznie malowane lub inkrustowane ze scenkami z dawnych epok. Od XVI wieku do wyrobu parawanów stosowana jest laka wielobarwna. Ten piękny stolik inkrustowany jest masą perłową. Niektóre wyroby zawierają chińską symbolikę. Na tym parawanie widzimy symbol długowieczności, czyli chińskiego żurawia i sosny. Ten parawan przedstawia cztery chińskie piękności – cesarskie konkubiny. Laką pokrywane są również figury i figurki smoków, wizerunków Buddy oraz różnych bibelotów. Bęben z wizerunkiem smoka i feniksa, symboli cesarza i cesarzowej, wyznaczał niegdyś czas. I jeszcze jeden piękny parawan. Firma po odpowiedniej zapłacie gwarantuje dostarczenie na statek zamówionych mebli. Do mebli można zamówić ręcznie tkane dywany. Prezentowane są w oddzielnej dużej sali. Przykrośnie siedzi młoda tkaczka, demonstrująca sposób tkania tych dywanów.